তেরো তারিখে একটা বড় কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে তো সেই কর্মসূচিতে এখনো পর্যন্ত আপনাদের কদ্দুর কি সারা পাওয়া গেছে আমার মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে চরমভাবে সারা পড়েছে ব্লক ব্লক সব মিটিং করে প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি সকলকে বলেছি যে যেমন করে হোক আমাদের কলকাতায় মহামিছিলে উপস্থিত হতেই হবে কারণ দেখুন এখন আগে আমরা কিছু পাইনি তখন আমরা ব্যাপকভাবে জমায়েত হয়েছি আজ দেখুন বর্তমানে আমরা বোনাস পেয়েছি তারপরে বর্ধিত বেতন পেয়েছি তারপরে এরিয়ার পর্যন্ত পেয়ে গেছি এখন তো যাতায়াতের প্রশ্ন মানে অত সমস্যা হবে না আগে সত্যি কথাই সবাইকে বলতে একটু খারাপ লাগবে যে সবাই তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে আসো নিজেদের দাবি তাগিদে রুটি রোজগারের তাগিদে এখন তো হলেও আজ শিক্ষক ঐক্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সম্পাদক মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে যে আমরা এতদিন ধরে সাতটা চোদ্দ দিন ধর্না মঞ্চ বিকাশ ভবন অভিযান বিধানসভা অভিযান বিভিন্ন মানে কর্মসূচির মাধ্যমে যে আমাদের সরকারের কাছে সারা ফেলতে পেরেছি তার চোখে চোখ রেখে যে আন্দোলন করে আমরা যে সুফলটুকু পেয়েছি আশা করে আমাদের এবার মানুষ এইসব তাগিদ বিশাল ভরসার জায়গায় চলে এসেছে মহিদুল ইসলাম সবাই তাকে সত্যি খুব আশীর্বাদ এবং তাকে কার্যত হুইপ জারি করছেন যে সোমবার দিন আসতে হবে এটা কি কোন একটা অরাজনৈতিক মঞ্চের পক্ষে নেতৃত্বদের এই এখানে হুইপ জারি করা মানে শোভা পায় জিনিস আমি এটা হুইপ জারি বলছি না হুইপ জারি এটাকে বলে না কারণ আমাদের রুটি রোজগারের তাগিদে আজ আমাদের এক প্রথম হল আমরা শিক্ষক সমাজ শুধু রুটি রোজগারের তাগিদে লড়াই করব তা না আমাদের সমাজটা যাতে আরো উন্নতির পথে এইভাবে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আমাদের সমাজ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে যে যেমন এনআরসি বলুন তারপরে ধরুন আমাদের এই আমাদের তারপরে শিক্ষার দিক দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিদের নিয়মে বলছে যে পঁয়ষট্টি ষাট টাকা চাকরি করতে হবে সব প্রকল্প ভিত্তিক কাজ চলে যাবে বলুন তো আজ আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো তাহলে আমাদের রুটি রোজগার যদি বন্ধ হয়ে যায় আমরা কিভাবে আমাদের জীবন চলবে তারপরে এই যে আমাদের এই যে এনআরসির বিরুদ্ধে মানুষ তো প্রচন্ডভাবে হতাশার শিকার হচ্ছে ভয় শিকার হচ্ছে আমাদের এখন আমাদের মনে হচ্ছে যে অরাজনৈতিক সংগঠন থেকে শিক্ষক সমাজের একটা দায়িত্ব সমাজকে সঠিকভাবে সব জায়গায় মানে পৌঁছে দেওয়া মানে যাতে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে এবং তাদেরকে জাগ্রত করা সজাগ করা এই সমাজ এইভাবে যে হেনস্থার মুখ করছে সেই বিরুদ্ধে সেই প্রতিবাদে আমাদের শিক্ষক সমাজ জাগ্রত হোক সোচ্চার হতে চলেছেন কিন্তু তারও আগে ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত ইস্যু এই মুহূর্তে বাংলার বুকে রয়েছে যেখানে একটি সতেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এখনো পর্যন্ত আপনাদের শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে সেরকম কোনো রকম কোনো আন্দোলন করা হয়নি অথচ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যে মুহূর্তে বললেন যে এই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন করতে হবে আপনারা রাস্তায় নেমে বললেন তাহলে কি মানবিকতা থেকে আপনারা সরে গিয়ে এই মুহূর্তে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরিসাধন করতেই আপনারা এই রাস্তায় নামছেন না 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 অবশ্যই না আমরা তাদের কথা ভেবেছি শিক্ষক মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সম্পদের সঙ্গে ওটা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলছি যেটা নিয়েও আমাদেরকে বলতে হবে আমাদের আন্দোলন করতে হবে আমি আমরা তেরো তারিখে প্রোগ্রামে যাচ্ছি এবং আমাদের শিক্ষক সমাজের মধ্যে এটাকেও একটা আমাদের আন্দোলনমুখী করতে হবে কারণ দিনের পর দিন আমাদের সমাজে যে মেয়েরা দোষিত হচ্ছে এইভাবে প্রাণ হারাতে হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা আমি সেদিনকে একটা লাইভে দেখলাম যে আজকে এই এই মেয়ে সতেরো বছরের মেয়েটা যে আজ এইভাবে প্রাণ দিতে তার জন্য কেন একটা মোমবাতি জ্বললো না আজ তার আর্থিক সময় অবস্থা খারাপ বললে কিন্তু না সে প্রশ্নের উত্তরটা দিতে সত্যি আমি খুব ব্যথিত হয়েছি কত মোমবাতি জ্বালন্ত সবার জন্য দিনে দিনে মনে হয় প্রত্যেক দিন এখন যে অবস্থা পরিবেশে যে সমাজে যে মানুষ আগে মোমবাতির রেডি রাখতে হবে যে এরকম অপ্রতিনিয়ত হচ্ছে এই জন্য বলছি এটার প্রতিবাদে করবো আমাদের আমার খুব খারাপ লেগেছে কষ্ট লেগেছে সত্যি কথা এনার জন্য আমাদের প্রতিবাদ করা দরকার আমাদের দিনে আমাদের আন্দোলনে না দরকার শিক্ষক সমাজকে জাগ্রত করে শিক্ষক সমাজ এই যে ছাত্রীটা এইভাবে প্রাণ গেল খুব মরণত আজ আমার ঘরে সন্তান আছে সবগুলোই ঘরে সন্তান আছে দিনের পর দিন দিনের পর দিন এই ধর্মিত হচ্ছে এটা সত্যি খুব কষ্টের ব্যাপার এবং এইটা চালু হয়নি কিন্তু রাজ্যের যে জ্বলন্ত ইস্যু সেটা নিয়ে আপনারা এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো আন্দোলনে নাবেননি 
কেন আগামী দিনে আমাদের এটা নিয়ে আন্দোলন করবো যখন আমার মুর্শিদাবাদে যখন আমাদের ওই যে বন্ধু প্রকাশ যে আমাদের এখানে যেভাবে খুন হয়েছেন আমরা কিন্তু প্রথম সম্পূর্ণ একটি তার পারিবারিক ব্যাপার ছিল তার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার ছিল না সেটা কেবল মাত্র তার পারিবারিক আর্থিক একটা অসঙ্গতির ব্যাপার ছিল সেখানে একটা দুর্নীতির ব্যাপার উঠে এসছিল কিন্তু সেইটা নিয়ে আপনারা আন্দোলন করেছেন সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা আলাদা মর্যাদা পায় কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা যখন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সামাজিক ভাবে দেখতে গেলে রাজ্যের বুকে আইন শৃঙ্খলা এই মুহূর্তে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মহিলাদের সুরক্ষা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গা নিয়ে আপনারা পর্যন্ত আপনারা যেহেতু এস এস কে এম এস কে শিক্ষক শিক্ষিকা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এস এস কে যে শিক্ষিকারা রয়েছেন তাদেরও তো বাড়িতে মা সন্তান রয়েছেন তাদের বিষয়টা নিয়ে আপনারা এখনো পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করেননি কেন কি কারণে আমরা করিনি কথাটা ভুল হবে আমরা আলোচনা করেছি হয়তো এখনো পথে নামতে পারিনি তবে আগামী দিনে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে সোচ্ছার হব এবং এই যে আইন এইভাবে যে আইনটা যে আমাদের এই একটা মেয়ে গরিবের মেয়ে সত্যি কথা কিভাবে এরকম ধর্ষণ হলো এইভাবে যে দিনের পর দিন এই প্রত্যেকটা ঘরের মেয়েদের কাজকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে রাস্তায় বেরোলে মা বাবাকে চিন্তা করছে এই ব্যাপারে আমরা তো সত্যি আলোচনা করেছি শিক্ষক সমাজ এবং আমাদের মহিদুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করে এটা নিয়েও আমরা সোচ্ছারে আমরা অবশ্যই পথে নামব